Hello everyone. So today we are going to start with a new concept, which is simplest form of a fraction. So we can find out how to find out how to find out how to find out how to find out. Last class we have seen that if we can find out how to 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 find out Today we will be understanding what is simplest form and how to find it. है ना किसी fraction का simplest form या फिर lowest form कैसे find out कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है ने कि fraction 36 by 54. Well, let us try to give an get an equivalent fraction in which the numerator and the denominator have no common factor except one. तो basically simplest form होता क्या है? इसका जो definition है पहले वो देख लेते हैं. तो a fraction is said to be in its simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except one. If numerator or denominator have no common factor other than one, so we can say that this fraction is, the, is in its simplest form. This is 36 or 54. So we can see that both have common factor 2. When we start the common factor, uh, find out karna start karte hai, sorry, the uh, smallest prime number, that is 2, we will see it first. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो लास्ट नंबर्स हैं, लास्ट डिजिट है 36 और 54 दोनों इवन नंबर हैं, सो दे बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय टू, दे बोथ कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय टू, दैट्स वे लाइक टू इज़ कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ़ देम, तो हम इन दोनों नंबर को टू से डिवाइड कर so we can divide 3 and 18 and 27 are in the table and both come in the table and in the table and in the table and in the table but in the three of them, if you look at the highest one, the highest is 9 so if we directly divide 18 and 27 by 9, what we will get is we will get 2 by 3 and in 2 by 3, you don't have any common factor other than 1 so we can say that this is the simplest form of the fraction 36 by 54 this is the simplest form and this is the lowest form okay, so बेसिकली अभी हमने इस स्टेप में क्या किया पहले हमने देखा कि टू कॉमन फैक्टर था दोनों में तो हमने इसको टू से डिवाइड कर दिया फिर हमने देखा कि नाइन हाईएस्ट था तो हमने नाइन से डिवाइड कर दिया एंड वी फाउंड द सिंपलेस्ट फॉर्म इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है किसी फ्रैक्शन का तो व्हाट यू गॉट अ डू इज आप जो एचसीएफ ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का एचसीएफ ले लो एंड यू डायरेक्टली डिवाइड द फ्रैक्शन विद दैट एचसीएफ सो यू विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अगर आप उन दोनों नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे so there will be no common factor left other than one. So then your simplest form will be. But this exercise can be a bit time taken because you have to find first HCF and then you have to divide it after that. So there is one more way which I usually prefer and I usually do. So I will show you both ways and it depends upon you. If you feel easy then you can do it in that manner. So this is 58 upon 170. 174. Now, like if we try to find the HCF of 58 and 174, how can we do it? HCF find करने के भी दो तरीके हैं. That like वो पहले वाली classes में cover हो जाता है. I have not made video out of it, but if you want to know both the ways, उसके लिए आप comment कर देना. तो I'll make a different video according to that. But पहले अपन एक-एक like मैं एक method से आपको दिखाता हूँ कि how we can find HCF. So what we are going to do, I will give the prime factorization of 58. So first of all, it will be 2, 2 is a 4, 1, 8, 2, 9 is a 18. And 29. Basically, we are left with 29. Is 29 a prime number or does it come in any table? It doesn't come in 7's table. So 20 is a 28. It will not come in 13's table, 13 on the 13, 13 to the 26. So basically 29 is a prime number, right? 29 on the 29. Now if I try to find the prime factor of 174. Mm, 174 prime number, like First of all, we'll be dividing it by 2 because 4 hand with, so we can divide it by 2. 2, 8 is a 16, 1, 4, 2, 7 is a 14. I've got 87. Now, if I add 8 plus 7, 
what I'll get is 10, 15, and 15, 1, 5, so 1 plus 5, 6. So if I'm adding these two numbers, I'm getting a number which comes in the table of 3. It cannot be further divided by 2. I'm going to 2 say further divide ni kar sakte why because it's end me 7 hai, and 7 is not a even number so humko next prime number pe jana padega that is 3 so 3 ka kya uh, checking ka form matlab way hota hai ki if any number is divided divi divisible by 3 or not we have to add those numbers so agar hum 8 plus 7 karenge to we'll get 15 and 15 comes into the table of 3 so we can see that 87 can be divided by 3 so 3 2 is a 6 27 3 9 is a 27 again we are left with 29 so what i'm going to do is 29 ones are 29 because 29 is also a prime number it doesn't come in any table like uh, it doesn't have any other factor right? then one one and the number itself so if we look at both numbers dekhe, toh, what are the common factors so 2 29 2 and 29 are common factors so if i multiply 2 by 29 what i'll get is i'll get 58 so this 58 is the common factor between both uh, 58 and as well as in 174 so i'm going to divide this 58 for 174 by 58 and 58 so what i'll get at the end is 58 ones are 58 so it will come here one and 58 i think it will be fours maybe 58 no no it cannot go four it might be three I think 58 into 3, 8 ones are 16, 3 is a 24, 5 3 is a 15, 16, 17, right? So 58, 3 is a 174. So basically we'll get 3. So 1 by 3 is the simplest form of this fraction, 58 by 174. Now this is one way. Another way which I was telling you is, actually it that way which I'm trying, to, which I'll tell you can get sometimes complicated if the Prime number is too huge and we are not sure that from which uh, which is the common factor and we say what's the common factor is some say divide kar sakta hai. but still I'll try to explain that to you, you know, 58 upon 174 is what I have first of all we can say hum, jo sabse chota prime number hai, that is 2 we start divide karna start so if I divide 58 ko 2 se divide karo, to what I'll get is uh, 2 4 is a 2 2 is a 4 so 1 8 2 9 is 18 I am left with 29 and 2 if I divide 174 by 2, what I'll get is 2, uh, 8 is a 16, 1, 4, 2, 7 is a 14. So it is coming 29 by 87. Now, as we know, because we have seen that 29 or 87, 87 comes in the table of 29. Uh, so basically 29 into 3 is 87. Right? <laughs> Alhamdulillah, 9, 3 is a 27. And 3 is a 6, 6, 8, 87. So we can just again divide these two numbers by 29. 29 1s are 29 and 29 3s are 87. So 1 by 3. I got the simplest form. So in this case, I didn't have to find the HCF. I didn't have to find the HCF. Find the HCF. And directly, I got the common factors. I got the numbers. I can divide the numbers. So I'll keep on dividing until and unless the case comes where uh, we can't divide the numbers from any other number other than 1. And as long as case not come, we'll keep on dividing these numbers. So, in this case, you have to find the HCF and directly you can uh, find the simplest form. This is the method I usually use. If I don't get that time, I'll be using HCF. Uh, that is the only way I use HCF. Okay, so now we have seen that uh, what is the common factor between 1 and 174. So, what I'll do is I'll divide 174 by 29. So, 174 is a 174. So these all are basically equivalent fractions. If I want to do 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 1 by 3 is simplest form. 3 1s are 3, 3 is 9. I have the simplest form. 58 1s are 58, 58 3 is 174. So 1 by 3 is 1. So I have equivalent fractions. If there are 2-3 equivalent fractions, the simplest form is exactly equal. This is also one thing. Is there about equivalent fractions? Now, they, uh, they have given some examples here ki 15 upon 75, 16 upon 72 in sub ke uh, simplest form aapko find out, find out karna hai so I'll just exp give, like, give explanation for 2 to 3 questions and uh, rest you can try by your own so I'll give you the second and uh, fourth bata deta. 
बाकी बच्चे भी आप खुद ट्राई करके देख लेना और नहीं आया तो कमेंट कर देना टेल ठीक है तो सेकेंड है सिक्सटीन बाय सेवेंटी टू है ना सिक्सटीन बाय सेवेंटी टू तो अपन देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर टू है बिकॉज सिक्स है एंड में टू है एंड में इवन नंबर है तो टू एट जो सिक्सटीन एंड टू थ्री जो सिक्स वन टू टू सिक्स जो ट्वेल्व सो मेरे पास क्या बचा एट अपॉन थर्टी सिक्स अगेन दोनों में टू कॉमन है दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर बचा नहीं है सो वी कैन सेट दिस इज दिम्पलेट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन अपॉन सेवेंटी टू ऐसे ही आपका फोर्टी टू अपॉइंट ट्वेंटी एट है फोर्टी टू अपॉइंट ट्वेंटी एट तो इसका क्या हो जाएगा टू टू जो फोर टू वन जो टू एंड फोर्टी टू अपॉइंट ट्वेंटी एट है ना टू वन जो टू टू फोर जो एट अभी क्या आया अपने ट्वेंटी वन अपॉइंट फोर्टीन अब इसमें दोनों में कोई सा कॉमन फैक्टर है कि नहीं यस देर इज वन कॉमन फैक्टर दोनों आपके सेवन की टेबल में आता है ना तो सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन एंड सेवन टू जो फोर्टीन सो थ्री अपॉइंट टू अपना जो हो जाएगा दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज थ्री और टू में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म अब एक बार है आपका पास ये फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं ना दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स है ना फोर्टी नाइन अपॉन बिकॉज डायरेक्टली uh, अपन को शायद नहीं पता लगे तो अपन एक बार इसके एच uh, निकाल लेते हैं ना तो फोर्टी नाइन का क्या हो जाएगा सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन सेवन वन जो सेवन एंड अगर सिक्सटी फोर का करें तो वॉट इट विल बी सर टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर टू टू वन जो टू वन सिक्स टू सिक्स जो ट्वेल्व है ना टू एट जो सिक्सटीन टू फोर जो एट एंड टू टू जो फोर टू वन जो टू तो अपन देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इधर सारे सेवन सेवन है इधर सारे टू 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 है सो वी कैन से यस दिस फोर्टी नाइन एंड सिक्सटी फोर इज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में क्योंकि दोनों में देर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो अपन को लिखना जरूरी है देर इज नो कॉमन फैक्टर In 49 and 64, other than one, then one. That's why. That's why. Uh, the given fraction. Is in its. Simplest form. सॉरी फॉर द बैड राइटिंग बट मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इस पेन टैप पे अच्छी राइटिंग लिखने में सो दिस इज द बेस्ट आई कैन डू अगर अब आपको स्टिल कुछ डाउट है हाउ टू फाइंड सिंपलेस फॉर्म तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा जो भी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर डाउट है तो प्लीज डू टेल एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे कर सकते हैं I'll explain that to you. Okay, so that's all for today. Thanks for watching.